Hoy te voy a enseñar cómo tejer estas flores. Son una variación de la flor molly tradicional con la única diferencia que no presentan centro y además están tejidas directamente en un anillo que se forma con cadenas para dejar este huequito al centro. Lo característico de este tipo de flor es que puedes tejerla con cuantos pétalos desees sin la necesidad de tener un anillo con puntos en el centro definido antes de tejerlas. Vamos a ver cómo tejer estas lindas flores para que puedas ponerlas en práctica y utilizarlas en algunos proyectos. Para tejer esta variante de la flor molly vamos a iniciar con 5 cadenas. Una vez que tengas estas 5 cadenas tejidas vamos a unirlas para formar un anillo. Para ello vamos a a introducir el ganchillo en la primera cadena que tejimos es decir ahí introduces tu ganchillo una vez introducido vas a hacer un punto enano traes hilo y lo atraviesas directo por allí para formar este anillito una vez que ha formado este anillo vamos a comenzar a tejer ya los pétalos para tejer los pétalos vamos a hacer tres cadenas una dos y tres cadenas estas tres cadenas van a servir para tomar altura es decir para darle una altura fija al pétalo una vez que tejas estas tres cadenas vas a asegurar este hilo de atrás esta colita para irla perdiendo a medida que tejes los pétalos esto te va a ayudar mucho a más tarde no tener que perder todas las colas de hilo una vez que hayas terminado la flor. Tres cadenas entonces y vamos a hacer una lazada. Hacemos esta lazada sobre nuestro ganchillo y vamos a introducirlo directo en el centro. Introduzco y fíjate que esa colita la voy a ir tomando a medida que tejo para que se vaya perdiendo a medida que formo los pétalos. Introduzco el ganchillo entonces en el centro, traigo hilo y lo estiro. De tal modo que estas lazadas queden a la misma altura que las cadenas iniciales, que estas tres cadenas. Esto ha sido un bloque, es decir, hemos tomado hilo e introducido la primera vez. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer un total de 7 veces. Llevo una. Vamos a hacer la segunda vez. Hago una lazada. Introduzco el ganchillo por el centro. Fíjate bien. Introduzco por el centro. Y traigo hilo. Y estiro. Para dejarlo a la altura de las cadenas. Y lo he hecho dos veces. Debemos hacerlo un total de siete veces. Esto no se nos puede soltar de acá. Vamos por la tercera vez. Enrosco el hilo o la lana en mi ganchillo, entro por este anillo, traigo hilo y estiro. Y ya lo he hecho tres veces. Recuerda, lo vamos a hacer siete veces. Enrosco, entro por el centro del anillo, traigo hilo y estiro. Lo he hecho cuatro veces. Enrosco, entro, traigo estiro cinco veces enrosco entro traigo seis veces y me queda una más enrosco entro por el anillo traigo y estiro y acá lo hemos hecho ya un total de siete veces en verdad si lo haces entre siete o seis veces da lo mismo pero yo te recomiendo hacerlo siete para que los pétalos te queden gorditos una vez que lo hemos hecho siete veces, tenemos todo esto en nuestro ganchillo. Es igual bastante. Y lo que voy a hacer va a ser tomar hilo, como si fuera a hacer otra lazada. Y ahora voy a atravesar todo este montón de hilos con este. De este modo. Y listo. Y eso es todo. Atravesé todo ese montón de hilos con ese hilito de ahí. Y ahora para asegurarlo hago una cadena. Y ya está este pétalo totalmente asegurado. Ahora para bajar hacia el anillo nuevamente voy a hacer tres cadenas. Uno, dos 
y tres cadenas porque al principio hice tres cadenas ahora hago tres de nuevo para que sea de la misma altura y acá viene un truco súper importante que yo también te lo enseñaba en la flor molly que en lugar de bajar por delante para asegurar el pétalo lo vamos a asegurar por detrás es decir entro de atrás del anillo hacia adelante fíjate bien no hago lazada ni nada solo entro de atrás hacia adelante y hago un nudo corredizo perdón un punto enano y listo he asegurado ya el primer pétalo y ahora vamos a hacer lo mismo con más pétalos ¿Cómo lo hacemos hacemos tres cadenas uno dos tres cadenas tres cadenas para tomar altura y comenzamos a repetir nuevamente lo mismo lazada entro traigo estiro y esto lo repito siete veces lazada entro traigo estiro dos veces y vamos haciendo esto siete veces lazada entro traigo estiro lo acabo de hacer siete veces y recordemos para cerrar todo este montón de hilo tomo hilo tomo hilo y lo paso por todo de este modo aseguro y tres cadenas para bajar tres cadenas y bajo hacia el anillo para firmar el pétalo de atrás hacia adelante y listo y vamos repitiendo este mismo procedimiento las veces que queramos yo te recomiendo hacerlo entre 5 y 6 veces para que quede una flor bastante tupida ahora solo vamos repitiendo He hecho 5 pétalos y esto es por cerrar mi tercer pétalo. Tres cadenas, voy de atrás hacia adelante y cierro el último punto con un punto enano. Y listo, ahora hemos terminado totalmente nuestra flor, nuestra variante de flor molly. Es una forma muy linda de hacer flores, muy rápida, la verdad es que esto te toma menos de 5 minutos hacerlo. Y luego ya la parte de atrás solo debes cortar los hilos y perderlos dentro de tu flor. Espero que te haya gustado mucho este tutorial. Es algo de verdad muy sencillo. Yo sé que lo vas a comprobar cuando lo estés tejiendo. Se demora muy poco tiempo y puedes experimentar con distintas fibras. En este caso yo, usalo, us, en este caso, yo he usado solamente lanas. Perdón. Y se ven muy lindas. En especial esta que queda como muy esponjosa. Puedes usar algodón o cualquier otro tipo de material que te guste y con el que quieras experimentar. Recuerda que si tejes estas flores puedes tomarle fotos y compartirlas en Instagram utilizando el hashtag de Príncipe del Crochet para que todos podamos ver tus lindas creaciones. Espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo video.